வெல்கம் டு வேகம் சாப்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹெஸ்டிஎம்எல் ஹெஸ்டிஎம்எல்னால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஹெஸ்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது நோட் பேட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி வெப்சைட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணுற டேக் ஐடி அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் காமிக்கும் அது இல்லாமல் இது ச இதை டவுன்லோட் பண்ணுறது லைட் வெயிட்டாக இருக்கனால ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம இந்த சப்ளைம் டெக்ஸ்டோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வர்ற வீடியோஸில் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெஸ்டிஎம்எல் சைட்டை எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டேக் அதாவது ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாஷ் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கலாம் நான் இப்போ டெஸ்டாலில் சேவ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து பேசிக் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல் சேவ் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் சேவ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்னு கொடுக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் சேவ் ஆகிரும் சேவ் ஆகணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேக் இதே மாறிடுச்சு கலர்ஸே மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் இப்போ நான் சேவ் பண்ண ஃபைலை ரன் பண்ண போகிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம என்னோடய சிஸ்டம் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது நான் டெஸ்க்டாப் போகிறதுக்கு விண்டோஸ் டி கொடுக்குறேன் அதில் வந்து பேசிக் நம்ம கொடுத்த ஃபைல் நேம் பேசிக்னு காமிக்குது இப்போ என்னோடய ப்ரௌசர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் வந்து ஃபயர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த ஃபயர் பாக்ஸ் ஐக்கான் காமிக்குது இப்போ இதை ரன் பண்ணுறது ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் ரன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஃபயர் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வெறும் ஹெஸ்டிஎம்எல் மட்டும் தான் கொடுக்கும் அதனால் இதில் எதுவுமே கண்டென்ட் டிஸ்பிளே ஆகலை இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ப்ரௌசரில் டிசை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வீட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ரௌசர் வேணுமோ அந்த ப்ரௌசர் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபயர் பாக்ஸ் டிஃபால்ட்டில் கொடுத்தாச்சு இப்போ கூகுள் குரோம் வந்து நான் கொடுப்பேன் இப்போ ஃபயர் பாக்ஸ்லேயே ரன் ஆகுது குரோம்லேயே ரன் ஆகுது இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் டேக்கில் டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அந்த டைட்டில் டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் இப்போ நான் ஹெட்டு ஹெச்இ ஹெச்இ அப்படின்னு டைப் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ட் மெனுவில் ஹெட்டுன்னு காமிக்குது நான் அடுத்து ஏ டைப் பண்ணல ஜஸ்ட் என்டர் மட்டும் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிச்சு அதுவாக டெ சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டராக க்ளோஸ் பண்ணிச்சு இப்போ இந்த ஹெட்டு வந்து பேரண்ட் டேக்கு அதுக்குள்ளார வர்றது தான் அதுக்குள்ளே வர டைட்டில் டேக் வந்து சைல்டு டேக் இப்போ நான் டைட்டிலுக்கு டிஐ மட்டும் கொடுத்தேன் அதிலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டெலிஜென்ட் மெனு மூலிமா அந்த டைம் அண்ட் டைட்டில்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேக் காமிக்குது இப்போ எனக்கு டைட்டில் தேவைப்படுது ஸோ டைட்டில் வந்து நான் என்டர் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைட்டில் ஓப்பன் டேக்கு ப்ளஸ் வந்து க்ளோஸ் டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துச்சு ஓப்பன் டேக்னா ஸ்லா ஸ்லாஷ் டேக் நேம் இதுதான் ஓப்பன் டேக் க்ளோசிங் டேக் வந்து ஸ்லாஷ் டைட்டில் கொடுத்தோம்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த டைட்டில்குள்ளே போயிட்டு நான் பேஜ் நேம் இல்லைனா பேஜ் டைட்டில் அப்படின்னே கொடுக்குறேன் பேஜ் டைட்டில் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஐஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் கூட கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேவ் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் ஷார்ட்கட் கீ காமிக்குது இப்படியும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைலில் அதனால் நான் அப்போ டைரெக்டாக ப்ரௌசர் போயிட்டு இப்போ நான் ப்ரௌசர் வந்து என்டர் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த கிளிக் ரீலோடு ரெஃப்ரெஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் எஃபை கொடுக்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடுமே வந்து நம்ம ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்டர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே பேஜ் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது இப்போ பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் விஓ டி அப்படின்னு கொடுத்தனே பாடி டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிக்குது நான் ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுறேன் பாடி டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக
ஹெட்டுங்கிறது ஒரு டேகு டைட்டில்ங்கிறது ஒரு டேக் இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ நான் பா பாடி டேக்குள்ளே வந்து ஒரு டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அந்த டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் கொடுக்குறேன் ஹெச் ஒன்னு கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணோடனே பாருங்கள் அவங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் டேகு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு க்ளோஸும் ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் ப்ரௌசர் போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆச்சு இப்போ இதுக்கு மு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் கொடுத்தோம் அது வந்து ஜஸ்ட் பேஜ் டைட்டில் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ணிச்சு ஆனால் இப்போ இந்த பாடி டேக் உள்ளார கொடுத்துருக்க இந்த திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது நம்ம பேஜோட இது டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது இப்போ இந்த ஹெட்டிங் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிற டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட் சைஸ் அதிகமாக காமிக்குது இப்போ இந்த டைட்டிலே எனக்கு இன்னும் சின்னதாக ட இதை விட ஸ்மால் சைஸில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஹெச் டூ அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது அந்த டேகில் போயிட்டு நான் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி டைப் பண்ணாதான் அதை காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே டேக் உள்ளார பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஹெட்டிங் ஒன்று போதும் டூ கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரௌசர் போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்று பாண்ட் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹெட்டிங் டூங்கிறது வந்து அந்த ஹெட்டிங் ஒன்றை விட பாண்ட் சைஸு ஸ்மாலாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம டைட்டில் போட்டாச்சு நான் ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணணும் ஒரு அந்த பேராகிராஃப் மாதிரி கண்டென்ட் டைப் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா பேராகிராஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் இருக்குது அந்த கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டேன் சேவும் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுது சரி இதுக்கு அடுத்ததே அடுத்த இன்னொரு பேராகிராஃப் நான் இது போனணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா ஜஸ்ட் அந்த பேராகிராஃபே அடுத்த போட்டிங்கன்னா அடுத்த பேராகிராஃப் திஸ் இஸ் அனதர் பேராகிராஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அனதர் பேராகிராஃப்னு கொடுத்துடுறோம் அனதர் பேராகிராஃப்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ரௌசர் போயிட்டு ரெஃப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அனதர் பேராகிராஃப் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பே பேசிக்காக இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படி சே எந்த நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறது ப்ரௌசரில் எப்படி ரன் ஆகிறது டைட்டில் டைட்டில் என்ன பர்பஸ்க்கு ஹெட்டிங் என்ன பர்பஸ்க்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த வர வீடியோவில் நம்ம அடுத்தது வந்து எல எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ